మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ డేటా బేస్ సో డేటా బేస్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్టయితే మీరు చూడండి వాట్ ఈజ్ డేటా బేస్ అన్నాను కదా చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే డేటా బేస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ డేటా ఆర్గనైజ్డ్ డేటా విచ్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఎలక్ట్రానికలీ ఆన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ డేటా బేస్ కెన్ స్టోర్ డేటా ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా బేస్ ద డేటా బేస్ ప్రైమరీ గోల్ ఈజ్ టు స్టోర్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా బేస్ అంటే ఏంది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ డేటా ఒకటి అండ్ డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే నార్మల్గా టేబుల్స్తో స్టోర్ అవుతుందని చెప్తున్నాను అది కూడా ఏంది డిపెండ్ ఆన్ డేటా బేస్ అనమాట ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా బేస్ తీసుకుంటాను ఇలాగ ఎస్క్యూఎల్ తీసుకున్నాను ఎస్క్యూఎల్లో మీకు ఎలా ఉంటుంది నార్మల్గా టేబుల్ ఫార్మేట్లో మీకు స్టోర్ అవుతుంది డేటా అదే నో ఎస్క్యూఎల్ తీసుకున్నట్టు మీకు డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ అయితే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట అది చూపిస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సమ్ డేటా బేసెస్ వచ్చినట్టయితే మైఎస్క్యూఎల్ ఒరాక్యూల్ మంగోడిబి పోస్ట్గ్రీస్ ఎస్క్యూఎల్ ఆరు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఇది మైసే మైఎస్క్యూఎల్ ఇది పోస్ట్గ్రీస్ ఎస్క్యూఎల్ ఇది ఒరాక్యూల్ ఇది మంగోడి ఓకేనా సో డేటా బేస్ అంటే ఏంది నార్మల్గా ఒక డేటా అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని ఆర్గనైజ్ వేలో పెట్టుకుంటాము సో ఆ పెట్టుకున్న డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే టేబుల్స్ లాగా ఉంటుంది లేకపోతే కొన్ని లైక్ డేటా బేసెస్ బట్టి డేటా కూడా అలా ఉంటుంది అనమాట ఎలా ఉంటుంది అంటే చూపిస్తాను టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్ చూసినట్టయితే ఒకవేళ ఎస్క్యూఎల్ డేటా బేస్ అయినట్లయితే నీ డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే రిలేషనల్ ఫామ్ అనమాట రిలేషనల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదు రిలేషనల్ అంటే ఏంటంటే టేబుల్ ఫార్మేట్ ఓకే టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది సో దాని తర్వాతకి ఒకవేళ ఇది ఈ విధంగా అంటే లైక్ అనలిటికల్ ఫార్మేట్లో కూడా మీకు ఓలాప్ అని ఉంటుంది ఓలాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లేదు అయితే నార్మల్గా లైక్ త్రీ డి క్యూబ్ అని చెప్పేసి అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో అది అనమాట అండ్ ఒకవేళ నో ఎస్క్యూల్ చూసినట్టయితే మీకు డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ కాలమ్ ఫ్యామిలీ లెక్క ఉంటుంది లేకపోతే గ్రాఫ్ లెక్క ఉంటుంది లేకపోతే డాక్యుమెంట్ లెక్క ఉంటుంది లేకపోతే కీ వాల్యూ లెక్క ఉంటుంది అనమాట కీ వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ అంటే నాకు జనరల్గా మీరు పైతాన్ డిక్షనరీ చూసింటారు కదా లైక్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కీ అని చెప్పేసి అండ్ వాల్యూ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ఫార్మేట్లో అయితే ఇదైతే ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా మీరు చూసినట్లయితే ఏ విధంగా డేటా బేస్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు యూజరు అండ్ ఏ విధంగా రిక్వెస్ట్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యూజర్ అండి యూజర్ వచ్చేసరికి ఇది నా యొక్క సిస్టమ్ సో ఇది నాకు నా సిస్టమ్ సో నా సిస్టంలో నేను ఏం చేశానంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేశాను బయట యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేశాను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ పాస్ చేశాను అంటే ఒక ఛానల్ పంపి ఛానల్ నేను సెర్చ్ చేశాను ఇది వచ్చేసరికి యూట్యూబ్ ఒక సర్వర్ అనుకుంది సర్వర్ అనుకుంది ఏం చేస్తుందండి నాకు కావాల్సిన నేను ఛానల్ ఒకవేళ పైతన్ లైఫ్ అని సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి యూట్యూబ్ సర్చ్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుందంటే రిక్వెస్ట్ ఇట్లా వస్తుంది లైక్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాతకి సర్వర్ నాకు రిటర్న్ ఏం చేస్తుంది నా యొక్క వెబ్సైట్లోకి మన నాకు నా యొక్క డెస్క్టాప్లోకి రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది పైతన్ లైఫ్ యొక్క ఛానల్ని ఓకేనా సో అదే అనమాట ఇక్కడ కూడా అయితే నేను ఏమంటున్నానంటే యూజర్ అనేవాడు డేటా బేస్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పాస్ చేసుకొని డేటా అనేది రిక్వెస్ట్ అడుగుతాడు దాని తర్వాతకి డేటా బేస్ ఏం చేస్తే అంటే రెస్పాన్స్ అనేది ఆ డేటా అనేది పంపి ఓకేనా సో ఈజీ మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లైక్ ఒక ల్యాప్టాప్లో ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్స్ అని ల్యాప్టాప్స్ అని లేకపోతే డ్రెస్సెస్ అని లేకపోతే గ్యాడ్జెస్ అని సమ్థింగ్ ఏమున్నాయి అనుకోండి సో మీరు ఒక ల్యాప్టాప్స్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుతుంది ఇంకొక పేజ్ వస్తుంది అంటే ల్యాప్టాప్స్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే అదేం చేస్తుంది మనకి ఆటోమేటిక్గా వెళ్తుంది అనమాట సర్వర్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ఏం చేస్తుంది మనకు కావాల్సిన ఆ సైట్ అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ చేస్తుంది అట్లా ఓకేనా సో వై యూజ్ ఏ డేటా బేస్ అంటే చూడండి డేటా బేస్ ఎలా అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అని కూడా చెప్తాను డేటా బేస్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఫర్ స్టోరింగ్ డేటా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ టు యూజ్ ఏ డేటా బేస్ విన్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా నీడ్స్ టు బి లింక్ టుగెదర్ సచ్ యాజ్ ఎక్కడ అంటే లైక్ పీపుల్స్ ఇన్ ఎ స్కూల్ ఆర్ దేర్ గ్రేడ్స్
అండ్ అదేవిధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్లో మనకి డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా లేకపోతే అతను నార్మల్గా చెక్ చేసుకుంటున్నాడా లేకపోతే లోన్ తీసుకుంటున్నాడా సో మొత్తం కూడా అట్లాంటివన్నీ డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్లోనే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం డేటాబేస్లోనే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిక్గా ఇట్లా లాస్ట్ ఫైనల్గా డేటాబేస్ అంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేగా ఓకే ఆర్గనైజ్డ్ వేగా డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ మన డేటాని ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన మాడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ పర్మిషన్స్ బట్టి చేసుకోవచ్చు జనరల్గా ఒకసారి చూసినట్టయితే ఇది డేటాబేస్ ఇది డిఎస్ లైక్ డిబి డేటాబేస్ లైక్ ఇది ఒక మొబైల్ అనుకుంటే మొబైల్ అనుకుంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము ఏదైనా ఒక సర్చ్ చేస్తాం అనమాట ఒకవేళ ఎఫ్బి ఫేస్బుక్ సర్చ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫేస్బుక్ ఒక డేటాబేస్కి వెళ్ళి మనకి ఏమవుతుందంటే సర్చ్ చేసిన దానికి రిక్వెస్ట్ రూపంలో పోయి రిక్వెస్ట్ రూపంలో పోయి మనకి రెస్పాన్స్కి ఎలా వస్తుందంటే రెస్పాన్స్ రూపంలో మనకు కావాల్సిన డేటా అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో డేటాబేస్లో మనకు టోటల్ డేటా ఉంటుంది లైక్ యూజ్ డేటా ఉంటుంది దాకా చెప్పాను కదా యూజ్ డేటా ఉంటుంది యూజ్ డేటా మేబీ ఎస్క్యూఎల్ అయితే నార్మల్గా లైక్ రిలేషనల్ ఫార్మేట్లో లేకపోతే నో ఎస్క్యూల్ అయితే ఫర్ లైక్ ఈ వాల్యూ పేర్ ఫార్మేట్లో అయితే ఉంటుంది సో ఇది డేటాబేస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చెప్పచ్చు జనరల్గా కావాల్సిన అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చెప్తాం చూడండి డేటాబేస్ ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్నైజ్ డేటా విచ్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ కెన్ స్టోర్ డేటా ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ డిపెండింగ్ అమౌంట్ డేటాబేస్ అనమాట డేటాబేస్ ప్రైమరీ గోల్ ఇస్ టు స్టోర్ యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఓకేనా సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ ఆ డేటాబేస్ గురించి కన్నా మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ వీడియోని షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి అండ్ అదేవిధంగా మీకు డేటాబేస్ గురించి ఏమైనా తెలిసినట్లుంటే దీని కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ పాయింట్స్ తెలిసినట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షూర్గా మెన్షన్ చేయండి దాన్ని బట్టి వేరే వాళ్ళు కూడా చూసి నేర్చుకుంటారు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ